హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మమ్మ స్పెషల్స్ ఛానల్ నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో పొటాటో శాండ్విచ్ ఎలా తయారు చేయాలనేది చేసి చూపిస్తాను ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఈ శాండ్విచ్ చేసి పెడితే తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను బ్రెడ్ ఫోర్ స్లైసెస్ తీసుకున్నాను తర్వాత బంగాళదుంపలు రెండు బంగాళ దుంపలు రెండు తీసుకొని పెద్ద సైజువి ఉడకపెట్టి ఇగో ఇలా తొక్క తీసి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి బంగాళదుంప పేస్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత దాంట్లోనే ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ చిన్నగా కట్ చేసుకున్నది ఒకటి వేసుకోవాలి అలాగే ఉల్లిపాయ వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు రెండు చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసుకొని కొద్దిగా వేసుకోండి లోనే చిటికెడు పసుపు కూడా వేసుకోండి లోనే హాఫ్ స్పూను ధనియాల పొడి వేసుకోండి అలాగే పావు స్పూను మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి పావు స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది మిరియాల పొడి అది మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి మిరియాల పొడి లేదంటే స్కిప్ చేసినా పర్వాలేదు అలాగే ఒక స్పూను కారం వేసుకోవాలి తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి ఇంట్లోనే అర స్పూను చాట్ మసాలా పొడి వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఈ బంగాళదుంప పేస్ట్లో ఇవన్నీ మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుకోండి మొత్తం కలుపుకున్నాక ఒకసారి టేస్ట్ చూసి ఉప్పు కనుక సరిపోతే మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అంతా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని ఒక పక్క అంతా టమాటో సాస్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా టమాటో సాస్ మొత్తం బ్రెడ్ స్లైస్ మొత్తానికి రాసుకోండి ఒక పక్క ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం కలిపెట్టుకున్న బంగాళదుంప పేస్ట్ ఒక స్పూన్ తీసుకొని మొత్తం అంతా ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద అప్లై చేయండి బంగాళదుంప స్టఫ్ మొత్తం అప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండో బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని సేమ్ ఇందాక టమాటో సాస్ ఎలా అయితే రాసామో సేమ్ అదేవిధంగా టమాటో సాస్ ఒక పక్క అంతా రాసుకొని దాంతో క్లోజ్ చేసుకోండి ఇలా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పైన ఇప్పుడు కొంచెం ఘీ కానీ లేదంటే బటర్ అయితే బటర్ ఇలా పైన బ్రష్తో అప్లై చేయండి ఇలా రెండు పక్కల రాసుకోవాలి ఇదే విధంగా మరొక రెండు బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకొని సేమ్ ఇదే టమాటా సాస్ సార్ అప్లై చేసి తర్వాత బంగాళదుంప స్టఫ్ని పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దోశ ప్యాన్ పెట్టుకోండి దాని మీద కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం ఘీ రాయండి ఇలా నెయ్యి రాసిన తర్వాత ఏదైతే ముందుగా రెడీ చేసుకున్నామో ఈ బ్రెడ్ని తెచ్చి పెట్టుకోవాలి గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేయండి ఒక పక్క కాలిన తర్వాత రెండో పక్కకి నెమ్మదిగా తిప్పుకోవాలి ఒకలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వేరే ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి బ్రెడ్ టోస్టర్ ఉన్నాలో దీన్ని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా టోస్టర్లో పెట్టుకోండి ఇది లేని వాళ్ళు ఇందాక ముందు చూపించాను కదా పెనం మీద ఎలా చేసుకోవాలో ఆ విధంగా చేసుకోండి బాగా కాలింది కదా దీన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి ఇలా శాండ్విచ్ రెడీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక చాకు తీసుకొని ఇలా మద్ది కంటూ కట్ చేసుకోండి చూసారు కదా పొటాటో శాండ్విచ్ రెడీ అయింది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు ఇలా చేసి పెడితే మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చినట్టయితే ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి అలాగే వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి 
सब्सक्रैब् चुस्क मैं ान सब्सक्रैब् चुस्को बाय